Hello, Rosario. Welcome. Hello, Good Rosario. Evening, Good evening. How are you? Um, very tired. You're very tired again? <laughs> uh, yes. Okay, but we're working, right? <laughs> That's a good thing. That's a good thing. <laughs> ¿De qué horas a qué horas trabaja? What? Uh, uh, de 8 a 4 a 4. De 8 a 4. Yes. ¿Y descanso? ¿Cuánto tiempo? Hello. Una hora. Una hora. Ok, nice. Sí. Hello, Alma. Solo para el almuerzo, me imagino. Sí, solo el almuerzo. Sí, creo que así nos está tocando la mayoría. Sí. Pero bueno, hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir aprendiendo. Gracias a Dios. Tengo la oportunidad de, de poder aprender inglés. Excelente. Nice. Sí. You're doing a nice job. You're doing a nice job. Excellent. Yes. Hello, Alma. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Alma? ¿Qué tal el día? Algo ocupado. ¿Ocupada? Ok. ¿Está sí. trabajando desde casa o le toca también en la oficina? Necesito un Esta semana solo capacitaciones. Ah, ya, okay. Para mañana sí voy a ir a trabajar. Ok. Ok. Uh -huh. okay. But anyways, mm -hmm. <laughs> okay, well, I'm here to work. Well, in my case, uh, sometimes I work here in the house and sometimes I work in the university. <laughs> nos, nos tienen en rotación tre, tres veces mm -hmm. a la semana. Mejor dicho, una semana tres días y la otra semana los otros di, otro, tre, tre, tres días que no fui la semana pasada. Y luego otra vez. <laughs> así, nos, así nos están en el Sí, y me toca algo lejos a mí en mi caso porque es en Santa Ana, pero yo vivo en Metatán, así que hay que manejar. Y, sí, hay que manejar y el sueño y ay, no. <ríe> Menos mal no hay mucho tráfico, es lo único que me alegra. Porque tráfico. No es, no es como en San Salvador, que creo que en San Salvador el nivel de tráfico es horrible. Es comparado a otros lugares es horrible. Pero, pero sí. Ya se me había perdido, perdido la costumbre de estar manejando todos los días. <ríe> sí, pero ni modo, ¿verdad? Sí. Bueno, es que tenemos trabajo. Sí, así es. Hi Jennifer. Hola. Hi Helen. Hi Carlos. Welcome. Hello. Hello Helen. How are you? Uh, por aquí con sueñito. <ríe> Sueños. Creo que ahí todos andamos cansados. Sí, es que I, mucho tráfico. Sí, I feel, yeah. uh -huh. Y la lluvia y todo eso. Sí, o sea, de por sí ya el tráfico es, es, es bonito. ¿verdad? Pero ya con, ya con el tráfico, como que como es con la lluvia, creo que se empeora. Pero sí. ni modo, ni modo. Pero todo bien ahí en sus, en sus, en sus colonias y todo. Todo bien. Gracias a Dios, sí. Uh -huh. Sí. Okay. Okay, nice. Sí, porque veo bastantes lugares en ese parque que se inundan a cada rato, ¿verdad? entonces peligrosa esa zona. Sí, cabal. Well, let's see. Carlos se nos quedó frozen. Probablemente tiene problemas de conexión. Ya va a reaccionar por ahí. Ah, se salió. <ríe> Lo corrimos. <ríe> <ríe> Let's see. Alma, ¿en qué parte de la plataforma va, Alma? ¿Cómo vamos? Por ahí. Atrasada, sí. ¿En qué sección va? En la 4.2. Ah, pero vamos en la 4. Vamos bien, vamos bien. ¿Ah? Me preocuparía más si va en la 2. <ríe> Ok, pero sí, vamos en la 4, vamos bien. Uh -huh. Excelente. Uh -huh. eh, Helen, ya la terminó, adelante. Yeah. Sí, sí, ya terminé. 
me costó, pero terminé. Sí, creo que esa, esa parte de ese tema creo que es un poco confusa, ¿verdad? Por, por, por eso mismo, porque sé que es un nuevo tema y que no lo habían visto anteriormente. Pero, pero sí, ahí con práctica creo que lo vamos a agarrar mejor. Okay. Eh, let's see, let's see. Hi Nelly, welcome. Hi teacher. Hello. ¿Pudo hacer la, la parte de la plataforma que le había costado ya? Sí. Ah, ya estuvo. Excelente. Gracias. Uh -huh. No problem. ¿Y qué, en qué parte vamos ya? Eh, ya terminé. Ah, bueno, ya una, una sección me falta del examen de las 5. Ah, ok. Pero me imagino que con eso ya pasó el 80. Sí. Uh -huh. sí. Ah, ok. Ok. Excelente. Excelente. Congrats. Let's see. Marlon, hello. Hi, Ana Miriam. Good evening, teacher. Hello. Hello. Welcome. Good evening. Good teacher. evening. Hello. Welcome to the class. Okay, people. Thank you for joining me. And gracias por hacer el tiempo. Gracias por hacer el esfuerzo. Okay, se aprecia mucho. Y pues, let's go. Okay, let's practice. Es hora de practicar. Ya que nos quedamos por ahí eh, a medias con un pequeño tema, pero mientras sus compañeros terminan de conectarse, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Ok, let's see. Um, yesterday we were practicing a little bit with other type of verbs. Ok, vimos otra categoría de verbos. Ok, que le agregábamos a eh, the simple present and the simple past. Agregábamos la de past participle. Ok. Entonces, ahí mirábamos que por lo menos para verbos regulares, eh, el, cambio, el cambio no sucede, ya que es el mismo que los verbos regulares, right? Por ejemplo, call in the past is called, ok? And is the same for the past participle, ok? Utilizamos el mismo. Ahora, hay unos que son irregular y esos cambian, right? Vamos a ver si se acuerdan de, de esos verbos. Let's see, do. What is the past participle of do? Well, first of all, what is the simple past? Do? Did, was. Did, uh -huh. uh, no, no. When, did, don't, then, did, did, uh -huh. done, done. Done. Excellent. Okay. Done. Uh -huh. Done. Así que tenemos do. Luego tenemos did, que sería el pasado. Did, y luego tenemos does, el past participle. Done. Done. Uh -huh. done. done. Okay. Excellent. Let's see. Make. Make. What is the simple past of make? Made. 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 Uh -huh. made. made. And the past okay. participle? Made. Made. It's the same. Uh -huh. It's the same thing. Okay, es lo mismo. Made. Uh -huh. yes. Made. Excellent. Let's see. Get. What is the simple past of get? Cut. Get. Uh -huh. Uh -huh. Got, got it. And, and gotten is the past participle. Excellent. Okay. Gotten. Uh -huh. Got got uh -huh. got Excellent. Let's see. Del verbo to be, que sería am, is, and are. ¿Cuál es el pasado? Uh -huh. Was, where. Was, was and where. Was. Excellent. Okay. Was and where. Ok, ahí podemos utilizarlo para algunas situaciones was y para otras where, pero para el participio solo tenemos uno, que el cual sería? Been. Been, ajá, uh -huh. excelente, ok. Been, que de hecho se me había olvidado mencionarles un pequeño detalle acerca de been cuando estemos viendo las oraciones, ok, ya se lo voy a explicar. Eh, let's see, otro que se parece a been sería sí, ya que en pasado sí. tenemos saw, pero so. el participio es? Sin. Sin, excellent, ok. Es muy similar a, eh, a been, ok. En el sentido que se escribe casi igual, nada más una letra cambia. Let's see, go. What is the simple past of go? When. When. Gone. Uh -huh. mm, And gone. the past participle is? Gone. Gone. Uh -huh. Gone, excellent, ok. And the last one, have. Uh -huh. ¿Cuál have, es el pasado de Have. 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 have, excellent. And the past participle? Have. Have, ok. Se escribe igual, al igual que make, que el pasado es made y el participio es made as well, ok. Así que esos son los verbos. Ahí hicimos una pequeña práctica de verbos y estuvimos viendo esa, esa tercera categoría, la cual estamos utilizando en este topic, ok. Ahora, vamos a ver. Quiero que nos acordemos ahora de los auxiliares, ok. Recuerde que los auxiliares los utilizamos para questions, 
y también para negativos, ¿ok? Esos son los casos más comunes en los que tenemos auxiliares, right? Por ejemplo, para el presente, cuando yo digo, eh, quiero ver, I play soccer in the morning, ¿ok? I play soccer in the morning. ¿Cómo hago esa oración en negativo? I play soccer in the morning. Uh -huh. I don't play soccer in the morning. Uh -huh. I don't play soccer in the morning. Excellent. Thank you. Welcome, Silvia. Welcome to the class. <laughs> okay. okay, so yeah. I don't play soccer in the morning. Okay. Ahí estamos utilizando el, el, el auxiliar don't, eh, el cual ese es parte del presente, right? Parte del presente. Aparte de eso, tengo otro que es en presente, que sería das o doesn't cuando es negativo, right? ¿En qué, en qué situaciones voy a utilizar das o doesn't? En terceras personas. En terceras personas, que serían? She, he, he, she, it. Excellent, ok. He, she, it. Excellent, ok. Nice. Eh, ah, ok. Sí, no, nos imaginamos, Carlos. Don't worry, ok. Don't worry. All right, so, eh, ok, yeah, decíamos he, she, and it, right? Ahora, ese es en cuanto al presente. En cuanto al pasado, tenemos otro auxiliar, el cual eh, tenemos, lo tenemos para negative y también lo tenemos para pregunta, right? Y en este caso no hacemos una distinción entre third person y first person, ok, sino que utilizamos el mismo para todos. Por ejemplo, si yo digo, I watched TV yesterday, ¿cómo sería el negativo? I didn't, I didn't watch, watch. Uh -huh. okay I, I didn't, didn't watch, watch TV yesterday okay I didn't watch TV yesterday okay excellent okay ahí tengo ahí estoy utilizando el auxiliar didn't okay didn't. el cual es el que el que me ayuda a formular las oraciones en negativo y en pregunta en pasado right Ahora, para este caso, para el present perfect, decíamos que vamos a utilizar otro auxiliar que es diferente, el cual es have y has, ¿ok? Have yes. and has. No son verbos principales, ¿ok? No es igual a como I have a car, I have a cell phone, right? Sino que son auxiliares que nos ayudan a formar la oración. Así que eso es eh, prácticamente lo que vimos el día de ayer y lo que vamos a seguir practicando ahora, ¿all right? And let's see. Oops, let me pass a little bit here. La 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 la. Okay, la casa. Okay, so we have a present perfect, and we have all the auxiliaries. Okay, lo que vamos, lo que acabamos de hablar. Ahí tenemos los diferentes auxiliares, y esos son los que vamos a utilizar para present perfect. Okay, así que. Eh, hay que acordarnos de utilizar have, ¿ok? De hecho, ya estuvimos haciendo un par de ejemplos por ahí y vamos a crear un, poco, un, un par de oraciones más, ¿ok? Decíamos que el, la primera parte de cómo utilizar el present perfect es cuando hemos hecho acciones en el pasado, ¿ok? O eventos recientes en el pasado, pero no decimos cuándo exactamente. Porque cuando decimos exactamente yesterday or last week, cuando meto esa time expression, automáticamente ya, eh, ya tengo que hacer mi oración en pasado, ¿ok? Y esto no es pasado, es present perfect, ¿ok? Así que es muy importante que no utilicemos eh, frases en, eh, en el pasado, ¿ok? O time expressions en el pasado. Para ello vamos a utilizar mejor frases en presente, porque por eso se llama present perfect, ¿ok? Aquí vimos algunos ejemplos de frases que tengo en el presente. I have played soccer recently. I haven't listened to music today. Aquí estamos viendo lo de negativo, ¿ok? Que haven't prácticamente es have not, ¿ok? Have not, ahí tengo ese auxiliar. Y si se fijan en todos los casos, tengo los verbos en participio, ¿ok? En el caso de los regulares, como decíamos, está fácil porque es el mismo en pasado, right? Solo tenemos que acordarnos de eh, la pronunciation, pero de lo contrario, es muy similar, ¿ok? Eh, también vimos por ahí un par de ejemplos utilizando has, ¿ok? Que es para tercera persona. My mother has cooked dinner today, ¿ok? Uh, the, the class has finished today, ¿ok? Let's see, dígame algo que usted ha hecho ahora. I have a oh, family member, uh -huh. Y utiliza la time expression today. Uh -huh. It. 
I have. Uh -huh. It. It. ¿Cuál sería el pasado del participio de it? Uh -huh. Eight. 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 Eight es el pasado del participio. ¿Cuál sería? Eighteen. Uh -huh. Eaten. Uh -huh. Eaten. Uh -huh. I have eaten what? My dinner ah, recently. Okay. Ah, okay. I have eaten my dinner recently. Excellent. Okay. Estamos utilizando have y el verbo en participio, right? El cual, eh, así es como lo utilizo, utilizando el auxiliar have. Okay. Y utilizando una time expression que tiene que ver con el presente. Ahora pensemos en algo que no ha hecho ahora. I haven't. Sleep. <laughs> sleep, ok. ¿Cuál sería el pasado yeah. participio de sleep? Es igual al pasado. Sleep. Ajá. Uh -huh. Slept. Ajá. Uh -huh. Ok. I haven't slept today. Ok. Excellent. Ok. Haven't. And slept. Ok. Nice. Ok. Nice. All right. Entonces ahí tenemos un par de ejemplos utilizando present phrases. Ok. Si se fijan, no estoy diciendo exactamente cuándo lo hice, ni a qué hora lo hice. Ok. Ni hace cuánto, hace tantos meses, hace tantos minutos. No. Ok. Simplemente lo dejan en el aire. Ok. A la interpretación de cada persona. Right. A la interpretación de cada persona. Luego vimos cómo utilizar otras frases que serían just. And already, ok. Decíamos que just lo utilizo cuando acabo de hacer algo, ok. Hace ciertos minutos, hace ciertas horas, ok. Hace un par de horas, ok. En cualquiera de esos contextos se puede utilizar just, ok. Just. De igual manera, tengo que utilizar have como auxiliary y el verbo in the past participle, ok. So, can you tell me something that you have just done? Antes de la clase, I have just. Uh -huh. I have just brushed my teeth. Okay, brushed. Brushed uh -huh. my, my teeth. teeth. Excellent. Okay, I have just brushed my teeth. Uh -huh. Another one. I have just. I have just finished. I just is. I have just slept in my bedroom. I have just slept in my bedroom. Okay, excellent. Okay, I have just slept in my bedroom. I have just slept. Mm -hmm. Excellent. Mm, estaba dormida y me desperté. Uh, okay. Uh -huh. <laughs> así que ahorita ando todo así. <laughs> Ah, me dio otra idea para otra oración. I have just woken up. No, <laughs> no. Uh -huh. I have just woken up. Ok, me acabo de despertar, right? <laughs> ok, woken up. Ok, excellent. Uh -huh. Nice, ok. Entonces, recordemos que ya es cuando acaba de pasar algo, right? Hace un par de minutos, hace un par de horas, ok. Ahí puedo utilizar just. Luego teníamos la última que vimos que fue already, ok, already, decíamos que already es cuando eh, usted ha realizado algo, ok, ya ha realizado algo y no es necesario que, lo, que se lo pregunte, ok, o no es necesario que alguien le haga la pregunta si usted ya hizo eso, usted dice, yeah, I have already done this, ok, ya hice esto, ok, ya hice esto, let's see, ajá. Uh -huh. Dígame algo que ya haya hecho ahora. Por ejemplo, eh, Rosario nos acaba de decir, I have, I have just brushed my teeth. Entonces ella me puede decir, I have already brushed sí. my teeth. I have okay. already brushed my teeth. Mm -hmm. Ok, excellent. What else, people? ¿Qué más ha hecho, ya hizo ahora? Que no es necesario que le pregunte porque ya lo hicieron. Uh -huh. I have already. I have already washed. My, my face. Ah, okay. Uh -huh. I have already washed Wash my it. face. Uh -huh. Washed. Uh -huh. Washed yeah. my face. Yeah. Excellent. Okay. Entonces ahí tenemos esa otra. All right. 
already. Ok, already. Y de igual manera lo puedo utilizar para, para third person, ok. My mother has already eh, finished talking on the phone, ok. Ok, ahí puedo meter cualquier otra actividad. Ahora, algo que se, si se fijan es que tanto para just como para already no he utilizado ninguna oración negativa. ¿Por qué? Porque para just y para already no puedo utilizar oraciones negativas. ¿Ok? Eso es únicamente para affirmative. ¿Ok? Only for affirmative. Entonces, ¿qué uso si quiero utilizar negative? Ah, si quiero utilizar negative sentences utilizando have, tiene que hacerlo utilizando yet. ¿Ok? Yet. ¿Qué significa yes? Teacher, una pregunta. Ajá. O sea que para el just y el already siempre va a ir después de estas frases, va a ir el verbo en participio. Yes. Uh -huh. Yes. Justo después que diga yo I, uh, I, I have, have just o I have already, siempre uh -huh. tiene que ir el participio después. Yes. Uh -huh. Yes. Thank you. Uh -huh. Yeah. All right, in, in affirmative, right? And also in affirmative. Ahora, para negative, tengo que utilizar yet. ¿Qué significa yet? Yet significa todavía. No, todavía. Ajá. O aún, exacto. Okay. Por ejemplo, I haven't had dinner yet. I haven't had dinner yet. Entonces, acá tengo el auxiliary, haven't. Luego tengo el verbo en participio, have. Y al final tengo yet, que sería la frase que estamos practicando ahorita. Ok. I haven't had dinner yet. Y si se fija en ese caso, hasta suena un poco redundante porque puse have como auxiliar y luego have como verbo principal, ¿verdad? Pero se puede. Ok. Se puede. Porque en realidad la actividad sería have dinner. Solo que como tengo que cambiar el verbo a participio. Ok. Have dinner. I haven't had dinner. Ok. Se puede de esa manera también. Let's see. Tell me something that you haven't done yet. Algo que no ha hecho todavía. O aún, pero que lo va a hacer probablemente después de la clase. O antes de irse a dormir. Uh -huh. Remember, negative. Ok. In negative. I, I, haven't, I, haven't, I haven't read the, this book yet. Ah, I haven't read this book. Read this book yet. Excellent. Okay. I haven't read this book yet. Uh -huh. Another one. I haven't I... seen my favorite series yet. Okay. I haven't seen my favorite series yet. Excellent. Another example. I haven't finished it. Uh -huh. the, the exercise and platform. Ah, excellent. Okay. I haven't finished the exercises on the platform yet, right? Oh, okay. yeah, not, but yes. you, you will do it. Okay. Excellent. Uh -huh. Alguien por ahí me contó, I haven't taken a shower yet. No sé qué onda, pero. pero. <laughs> Okay. <laughs> okay. Uh huh. Todavía en cuarentena. Yeah. Uh huh. Uh huh. <laughs> okay. <laughs> One example more. I know. Algo que no haya hecho todavía o no lo ha hecho aún, pero lo piensa hacer after the class or before you go to sleep. Uh -huh. ¿Cómo oh. se diría? ¿Cómo uh -huh. se diría no, no, o sea, si no me he puesto la pijama? Ah, Algo okay. así. I haven't put my pajamas on yet. Uh -huh. Porque en realidad la, esa cosa de, de ponerse es put on. Uh -huh. Put on. Son dos palabras uh -huh. diferentes. Put on. Ajá. Uh -huh. Pero ahí podemos meter pajamas en medio. Uh -huh. I haven't put my pajamas on yet. Uh -huh. All right, excellent. Uh -huh. Entonces ahí tenemos cómo utilizamos yet, ¿ok? 
regla número uno, only in negative, right? Y regla número dos, siempre al final, ok? Si se fijan en ese detalle, siempre va al final. Solo just y already van entre el auxiliar y el verbo, el verbo en participio, ¿verdad? Pero en ese caso, yet únicamente va al final, ok? There's no other option, ok? No hay ninguna otra manera que podamos poner eh, yet ni al inicio ni en medio de la oración, ok? No, that's impossible, ok? That's impossible. Mm -hmm. All right. So, ahí acabamos de ver, eh, vimos just, ok? El que son las tres frases que nos quedan pendientes. Just, already, ok? And yet, ok? Yet. De hecho, hay ot otra forma en la que se puede utilizar yet, que sería para las preguntas, ok? Eh, ah, por cierto, si quería un, un ejemplo utilizando eh, eh, third person, ok, aquí tengo uno, se me había olvidado mencionarles. My daughter has, hasn't, eso sería el negativo, ok, hasn't. My daughter hasn't listened to her music yet, ok. My daughter hasn't eh, listened to her music yet. Mm -hmm. All right. Y podemos utilizar yet también para preguntas, ¿ok? Por ejemplo, have you watched the new movie yet? Uh -huh. Ahora, en ese caso no significa ni todavía ni aún, ¿ok? En ese caso, cuando lo tenemos como, como pregunta, bueno. significa, como, es un sinónimo de already, ¿ok? Es un sinónimo de already. Entonces tiene el mismo significado que already, porque yet ya vimos que lo puedo utilizar para negativo, que significa todavía o aún, right? Pero en este caso también lo puedo utilizar para preguntas y tiene el mismo significado que already, ¿ok? Puedo poner yet o también puedo utilizar already en la pregunta. Cualquiera de las dos se puede, ¿ok? Tiene el mismo significado. Aquí está el otro, que sería con already, ¿ok? Puedo poner yet, obviamente yet hasta el final, o puedo poner already. De cualquiera de las dos maneras está correcto. Have you watched the new movie yet? Or have you already watched the new movie? Uh -huh. De cualquiera de las dos maneras se puede. Y de hecho creo que en la plataforma la va a encontrar de ambas. Okay? Utilizando ya sea yet o utilizando already. Uh -huh. Así que ahí tenemos esas dos formas en la que la podemos utilizar. Ahora, por si usted aún no ha llegado a esta parte de la plataforma, ahorita se lo muestro, la 5.4. Está muy, muy fácil, ya que solamente tenemos que elegir eh, el auxiliar correcto, ¿ok? Para la pregunta o para la respuesta. Y elegir el verbo en participio correcto, ¿ok? Por ejemplo, creo que la número uno está fácil porque la única opción en donde tenemos el verbo en participio, ahí se nota cuál es, ¿Verdad? Pero, por ejemplo, si tenemos que elegir entre have or has, nos tenemos que acordar, ¿ok? ¿Cuándo voy a utilizar has y cuándo voy a utilizar have? ¿Verdad? Entonces, en base a eso puedo completar el ejercicio. Yes, I, ¿ok? Entonces, I have or I has. Ah, ok, ya, ya me puedo pensar. Y elijo, ¿verdad? La, la correcta. Y utilizando el verbo que está entre paréntesis, nada más que tengo que cambiarlo a past part. Okay? Sí. Que tengo que pasar la parte sí. Lo mismo con la otra, ok. Have you, eh, okay. Have you eh, y luego el verbo en pasado, ok. Any sports this month, ok. Y así lo voy eligiendo. Nada más tengo que asegurarme que estoy utilizando el verbo en participio y estoy utilizando have or has de manera correcta, ok. Así que está muy, muy fácil esa parte. Ok. Now, let's move on to the second form, ok. Vamos a ver la segunda manera en la que puedo utilizar este tema. Ya vimos los primeros que serían present phrases y también just, already, and yet. Ok. Vamos a movernos a la segunda parte. The second one is past experiences. Ok. Ya hablamos de las, eh, los eventos recientes pasados, pero ahora solo vamos a hablar de este, experiencias pasadas. Ok. No son recientes, sino que son cosas que ya hemos hecho durante nuestra historia o okay, que durante nuestra vida hay cosas que ya las hicimos, ¿ok? Por ejemplo, si usted le dice, hey, ¿ya ha visto Titanic? Te voy a enseñar una nueva película que es Titanic, right now, ¿ok? Ya la vi unas 50 veces, dice usted, ¿verdad? 
Entonces son past experiences, ¿ok? Son experiencias pasadas. Entonces, para eso vamos a utilizar también este topic, ¿ok? So, el primero va a ser utilizando la frase before, ¿ok? Before. Si se fija, before no es en sí, eh, no es exacto, ¿ok? No está diciendo si usted lo hizo last year, no está diciendo si usted lo hizo last month, ¿ok? No, ¿ok? No es para nada en específico. Por eso dice que decimos que ya lo hicimos, pero no decimos cuándo, ¿ok? Entonces aquí nada más voy a utilizar before. Uh -huh. Before. Ahora, en este caso estoy utilizando el verbo been, ¿ok? Been. Otro sinónimo para been podría ser visited, ¿ok? Visited. Entonces usted puede decir, I have been to Costa Rica, or... I have visited Costa Rica before, ¿ok? Been y visited son sinónimos, usted puede utilizarlo cualquiera de los dos, ¿ok? Sin embargo, eh, en el contexto estadounidense utilizan más el been, no utilizan mucho el visited, ¿ok? En cuanto a visitar un país se refiere, ¿ok? I have been to Costa Rica before. So, Dígame algo que usted ha hecho anteriormente, ok, no necesariamente visitar, sino que cualquier otra activity, pero no me diga cuándo, simplemente usted ya lo hizo, ok, usted ya lo hizo. I have, I have slept, ok, slept uh -huh. in, the, in the beach, ah, ok, in the beach, uh -huh. before, ok, no nos dice cuándo exactamente, ok. Nada más es una past experience, right? Es una past experience. Uh -huh. By the way, it's on the beach, okay? On the beach. Let's see, another example. Algo que ya hizo anteriormente, pero no nos dice cuándo lo hizo. I have... I have drove in New York City. Ah, oh, okay. I have drove in New York City before. Okay, excellent. No, no, no nos dijo cuándo, ni quién, right? Solamente nos dijo no. That's a past experience, right? Es una experiencia pasada. And, uh, sorry, driven. Okay. Ya se me estaba yendo el verbo. Driven. I have driven in New York City before. Mm -hmm. In New York City before. Vamos a ver otra past experience. Otra experiencia pasada. I played. No, I have played. Mm -hmm. Basketball before. Excellent. Okay. Excellent. I have played basketball before. Okay. Si alguien le pregunta. Hey. Primera vez que juega basketball. No, I have played basketball before. Okay. Ya he jugado antes, ok? Don't worry, ok? No me necesito explicar, ok? <laughs> ok? The last one. Before. Uh -huh. I have visited El Pital before. Excellent, ok? I have visited El Pital before. Excellent. Uh -huh. I have visited El Pital before. No lo dice ni cuándo fue, ni con quién fue, right? Nada más. No, I have visited. Uh -huh. I have visited El Pital before. Uh -huh. Uh -huh. ¿Alguien más quiere dar un ejemplo? Si no, paso al siguiente. I have... All right. Así que a eso se refiere past experiences, ¿ok? Usted dice algo que usted vivió o algo que usted hizo, algo que usted comió, no sé pero no dice cuándo, ¿ok? Nada más son experiencias pasadas, right? They are just eh, past events, ¿ok? Your past experiences. Recuerde, si dice last year o si dice yesterday, ahí automáticamente ya tiene que cambiar la oración al pasado. Así que en este caso, no somos específicos y no decimos exactamente cuándo lo hicimos, right? Let's see. Over here I have an example using third person. My mother has been to Honduras before. 
Okay. My mother has been to Honduras before. Okay. Entonces, en ese caso, de igual manera, funciona lo mismo, solo que utilizando eh, has. Okay. Porque sería third person single. Okay. Third person single. All right. Now, the next word that we are going to see is ever. La otra palabra que vamos a ver sería ever. Ahora, ever, únicamente lo utilizo para questions. Ok. Únicamente para questions. Y las preguntas más comunes que tenemos en este caso es, have you ever? Ok. Have you ever? ¿Qué significa? Al, ¿Alguna vez? Ok. Have you ever? Ajá. Uh -huh. Okay, have you ever, for example, have you ever visited a hospital? Uh -huh. ¿Alguna vez ha visitado un hospital? All right. Yes, I have. Okay, excellent. Yes, I have. Okay. Entonces ahí tenemos esa manera de responder. De hecho, esa es la otra parte que les quería mencionar. Eh, para responder tenemos, en el caso de did, por ejemplo, did you go to the beach yesterday? The answer is yes, I did or no, I didn't, right? Porque tenemos como did, eh, como eh, tenemos a did como auxiliar. En ese caso no tenemos a did ni tenemos a do, sino que tenemos a have. Entonces tengo que responder have. con have. Okay. Yes, I have. Uh -huh. Or no, I. What is the negative? No, I, I haven't. Uh -huh. Haven't. Okay. Excellent. Okay. So have you ever? And then we have the uh, the question okay or the activity así que tenemos el have you ever y luego el verbo siempre va a ir en participio mm -hmm. let's see have you ever visited a hospital um daisy have you ever visited a hospital daisy yes i have okay mm -hmm. and let's see marlon have you ever visited a hospital no, I haven't. Ah, okay. Okay, good for you. Good for you. Uh, let's see, Mayra. Have you ever visited a hospital, Mayra? Yes, I have. Okay, excellent. Thank you so much. Okay. Thank the you. next question is, have you ever played bowling? Have you ever played bowling? Do you know what bowling is? Bowling. Boliche, boliche or bolos, okay? Bolos. Okay. Not the, the drunk, no. The bolos, no, okay? It's <laughs> boliche. Okay. boliche. Okay. So, have you ever played bowling? Let's see, no, Silvia. No, I haven't. <laughs> okay. Yeah. Never? Yes, I have. Ah, you have. Excellent. Okay, nice, nice. Uh, Anna Miriam, have you ever played bowling? No, I haven't. Okay. Mm -hmm. Nelly, have you ever played bowling? No, I haven't. Okay, excellent. Por cierto, ahí eh, a la hora de responder, usted, bueno, de hecho tenemos cuatro maneras de hacerlo. Y aquí vamos a poder practicar las cuatro. Usted puede responder de manera corta, ¿verdad? Esa es la manera más fácil. Mm -hmm. Yes, I have or no, I haven't. O puede dar una, una oración larga. Que de hecho creo que es también fácil porque ya nos da la hora, la pregunta nos da todos los elementos que tenemos que utilizar. Yes, I have visited a hospital. Y ahí podemos poner before, por ejemplo. Okay. I have visited a hospital before. Ahora, ¿qué pasa cuando esto es negativo? Tenemos también varias opciones. No, I haven't. Visited a hospital yet, okay, because we don't know in the future, right? We don't know in the future. O podemos utilizar otra palabra que también es muy común en esto. No, I have, sorry, I have never visited a hospital. Okay, I have never visited a hospital. Okay, así que esa sería otra manera de responder de manera negativa. Podemos utilizar yet. O en este tipo de pregunta en específico puedo decir never, ¿ok? Never, que sería nunca, right? Never. Uh -huh. No, I haven't, or no, teacher, I have never visited a hospital, ¿ok? Así que tenemos varias maneras de cómo responder. Usted puede responder de manera corta, puede responder de manera larga. 
whatever you want, okay? Whatever you want. Let's see. Let's see the, the other question. Have you ever driven a truck? Have you ever driven a truck? Let's see, Miranda. Have you ever driven a truck? Um, no, I no, I have never driven a truck. Excellent. Okay. No, I have never driven a truck. Let's see, Marlon, have you ever driven a truck? No, I have okay. never. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, no, I have never. Driven a truck. Excellent. Okay, driven Dipping a truck. truck. Mm -hmm. Perfect. Carlos, have you ever driven a truck, Carlos? Yes, I have. Ah, okay. Is it difficult or easy? <laughs> I'm curious. It's uh, difficult to uh, calcular the espacio. <laughs> ah, okay. ¿Y cuántas velocidades tiene? Eh, bueno, yo solo uno de el de cinco, cinco toneladas, cinco velocidades. Ah, okay, okay. Es que no sé quién me contó que tenía más, pero no sé. I don't know. Entonces se me dieron. Me, me, me mintieron. I don't know. <laughs> okay. <laughs> All right. Let's see. Uh, let's see. Maybe a girl. I don't know. Alma, have you ever driven a truck? Yes, I have driven a truck. Oh, really? Oh, wow. Yes. How was yeah. it? Did you like it? Yes. Very cool. Ah, nice. <laughs> Excellent. Okay. Let's see. Have you ever spoken to an American? Have you ever spoken to an American? Let's see. Rosario, have you ever spoken to an American? No, I have never uh -huh. spoken to an American. Okay. Okay. Let's see. Helen, have you ever spoken to an American? Um, vamos a ver. No, I haven't. Uh -huh, uh -huh. Oh, no, I have uh, spoken. No, uh, no, I have never spoken to America. Okay, excellent. Let's see, Sylvia, have you ever spoken to an American? No, I have never spoken uh -huh. to an American. Okay, excellent. Uh, Nelly, have you ever spoken to an American? No, I have never, uh -huh. never uh -huh. spoken to an American. Okay, let's see. Anna Miriam, have you ever spoken to an American? Um, no, I haven't. No, never, okay. Mayra, have you ever spoken to an American? Um, no, I haven't. Okay, okay. Who has spoken to an American people? Who has done it? <laughs> have you done it, Miranda? Uh, yeah. Ah, okay. <clears throat> Excellent. I tried. <laughs> How was the experience? <laughs> um, um, uh, in, I guess intermediate because uh, they spoken very very fast. Yeah, they they, they speak and, very fast. Uh -huh. Yeah, and they usually use uh, slang, a lot of uh, slang. Yeah, like like uh, phrases that they they only they know, like yeah. like what we have chivo, you know, and and volado, right? That they have their their own words. <laughs> exactly. Okay. They have their own words, yeah. But yeah, yeah, it's kind of fun to talk to an American. It's kind of kind of a challenge, okay? <laughs> kind of a challenge. Yeah. All right, people. Now you ask me, teacher. Have you ever? Uh huh. Um, have you ever uh, traveled in another in another country? Okay. Have you ever traveled mm -hmm. to another country? Uh, yes, I have. I have traveled to Costa Rica. I have traveled to Guatemala many times. <laughs> and also I have traveled to the United States. Mm -hmm. Right. Oh, have you ever 
spoken to a Korean, English Korean? Mm, I think I have yeah. never done that. No, I have never done it. Yeah. Yeah. That will be a challenge also. <laughs> that yeah, will be it's, a challenge. it's very. Uh -huh. It's horrible. Uh -huh. Let's see. Sylvia, tell me one question. Have you ever? No se me ocurre que preguntarle. Uh -huh. Piensa en todo lo que pudiera o no pudiera hacer el teacher. Oh. <laughs> Have you ever jumped in a parachute? Have you ever cook? Um, cake? Ah, okay. Have you ever baked a cake? Uh -huh. a cake. Uh, no, I have never. I have never baked a cake, but I have prepared pudding. Ah. <laughs> okay. <laughs> it was a long time ago. Now I don't Let's remember. Do and I don't like, like it. No, in the in the oven. Oh. In the oven. Uh huh. <laughs> <laughs> okay, let's see another question. Yes. Ha have you ever took the bus? Ah, have you ever took, uh, sorry, took. ¿Cuál sería el verbo taken pasado participio? Taken. Ah, taken. Okay. taken. Mm. Ah, okay. Have you ever taken a bus? Yes, I have many times when I was a student. Yes. Uh huh. Tell me, uh, Rosario, you have. Have a you ever had? Then ahead, uh -huh. tell me, Rosario. Have you ever lost your keys? Have you ever lost yes. your keys? Uh -huh. Yeah, my keys. Uh, yes, I have. I have lost my keys. Uh -huh. Tell me, Rosario. Mm -hmm. Have you ever been to Spain? Have you ever been to Spain? Uh, no, I have never been to Spain. Probably in the future, okay? okay. I have never been to Spain okay. yet. Okay. Sorry, I haven't, I haven't been to Spain yet. Probably in the future. I don't okay. Know. If Probably. I have money, <laughs> if I have money, yes, if not, not. <laughs> Me too. Excellent. We can go together. <laughs> Let's see. Have you ever <laughs> another question? Have you ever played? Have you ever played? Free Fire. Free Fire. <laughs> <laughs> uh, let's see. I think I have played Free Fire, but only one time, I think. Yeah, free Fire. Yeah, mm -hmm. I prefer Call of Duty. I think that's yeah, it. That's Warzone. <laughs> I like Warzone. <laughs> okay, another question. Have you ever... Oh, have you ever played in your PC gamer? Uh huh. I have never actually because I don't have a PC gamer. Mm -hmm. Mm -hmm. I have never played. Uh huh. Have you ever played any sport? <laughs> yeah, I when I was in high school. No, when I was yeah, when I was in high school, and when I was at school. Uh, I used to play basketball. So yeah, I have played basketball, but only that. <laughs> I didn't like soccer. I didn't like, uh, uh, you know, running, no, okay. But yeah, I, I used to play basketball. So yeah, I have played uh, basketball before. Mm -hmm. The last question for me, for the teacher. Have you ever? Have you ever jumped in a parachute? <laughs> okay. Yeah, paracaídas, right? Have you ever jumped in a parachute? And no, I have. I haven't jumped in a parachute yet, but I want to <laughs> do it. I want to yeah. do it. Ah. <laughs> yes. Yeah. Yeah. It's it's one of my 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 bucket list. Algo que tengo que hacer antes de morirme. Si no es que me muero ahí. Yeah. Pero... <laughs> All right. Okay, people. Excellent. Okay. 
So that's the other part, ¿ok? Esa sería la siguiente, eh, el siguiente, la siguiente frase que podemos utilizar eh, con este topic, ¿ok? Entonces creo que ahora ya se entiende un poco mejor el porqué de los verbos, ¿verdad? Y por qué utilizamos have y de por qué es importante aprendernos eh, esa parte de los verbos, ¿verdad? All right. And the last part that we are going to see is a number of times, ¿ok? Aquí podemos decir las, pues, las cosas que nosotros hemos hecho y decir el número de veces que lo hemos hecho, ¿ok? Ahora, si el número de veces es incontable, pues nada más decimos many times, ¿ok? Por ejemplo, I have been to Guatemala many times, ¿ok? No me acuerdo exactamente cuántas son, porque son demasiadas, ¿ok? Guatemala is very close from, from Metapan. It's like 40 minutes or 30 minutes. So yeah, I have been to Guatemala many times, ¿ok? Otra que podría ser es, una que no se puede contar es, I have, eh, I have eaten pupusas many times, ¿ok? O sea, no, sé, no va a contar cuántas veces ha comido pupusas en toda su vida, right? Pero también se puede utilizar eh, un número. Por ejemplo, I have been to Costa Rica eh, one time, ¿ok? Y ahí usted puede poner el número de veces si usted lo prefiere. So, tell me some activities that you have done a number of times. Ok, que ha hecho un cierto número eh, de veces o many times. Ok, si no se acuerda. Uh -huh. I, have... I have seen two Titanic many times. Ah, ok, I have seen, oops, I have seen mm -hmm. Titanic many times, ok, excellent. Uh -huh. O ahí también podemos poner I have watched Titanic many times, ok, cualquiera de las dos se puede. I have listened, mm -hmm. maybe it's you the Beatles así en o una canción no sé esta es una canción ¿verdad? Oh. yeah I was I was going to write the name of the song yeah like this I have listened by the Beatles right the Beatles many times many times okay <laughs> so I guess you like the Beatles <laughs> <laughs> Okay, excellent. Uh -huh. What else? ¿Qué más podremos hacer o qué más hemos hecho un cierto número determinado de veces o muchas veces? Uh -huh. I have. Have watched. Uh -huh. Dirty dancing film. <laughs> okay. <laughs> How many times? Many times. Many times, okay. All right. Is that your favorite favorite movie? Yes. Ah, okay, that's why. Yes. Okay. Uh-huh. 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 I it. <laughs> <laughs> okay. What else? What else have you done many times, people? I have swam. Swan many mm -hmm. times. Okay. Do you have a specific place? Uh, I have swung in the pool. Ah, okay. Uh -huh. Okay. I have swam in the pool many times. Si se fijan, únicamente estamos diciendo que lo hemos hecho un cierto número de veces. No, no lo estoy diciendo que ayer ni la semana pasada, right? Porque eso es el tema, no ser específico en, en cuándo lo hizo. Uh -huh. Another example. I have, and then you tell me how many times. I have gone to the beach. I have gone to the beach. Uh -huh. Many times. Many times. Okay. Many times. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Uh, how many times have you eaten sushi, people? How many times have you eaten sushi? Uh, mm, I see. have eaten sushi two times, times for a week. 
Many times. Ah, okay, I have eaten sushi uh, many times. Okay, excellent. Por ahí me dijeron two times, uh, two times a week. Okay, wow. You love sushi. Yeah. <laughs> I love sushi too. Yeah. Okay, uh huh. The last example, please. I have. What about rabbit? Have you ever eaten rabbit? No, no, no. In my case, no. <laughs> one time. Silvia, <laughs> you have eaten rabbit once? One time. One, one time? Really? One time. How was it? Was it delicious? Yeah. Was it delicious or so? so? Uh, yo lo sentí, yo lo sentí como más chuquilloso que el pollo. <laughs> sí, no, sí, yo, lo personal no me gustó porque era el papá de los conejitos. Ah, es que para que se puso a, a ver los familiares ahí, no, eso no se puso. Sí, <laughs> buen <laughs> Ah, ok. But, but in salpicón is delicious. I sí, like es, que, es que cuando, es que cuando <laughs> son mascotas como que saben feo la... <laughs> Sí, no, no, son, no son de granja. Hasta como los de pollos. Ajá. O sea, no, pero... sí, es... En mi caso ya no lo queríamos porque les pegaba a los otros. A las ah, niñas. Ah, niñas. Okay. Pero lo sacrificó entonces. Ok. Eso fue. Ok. Ok. Ok, we're going to write that example. I have eaten rabbit one time. Ok. But yeah, excellent. Ok. Excellent. So, that's what we have for today, people. Ok. Ya vimos cómo hablar de experiencias pasadas utilizando solamente la frase before, ¿ok? Eh, utilizando la frase before. Hablábamos del verbo been, ¿ok? Que podemos utilizarlo como been o como visited. Eh, luego hicimos questions con ever, ¿ok? Que ahí es el único momento en el, que, en el que podemos utilizar ever. Y para responder si es negativo podemos utilizar never, ¿right? Podemos utilizar never. Y aquí me hicieron bastantes preguntas de have you ever. Y finalmente, eh, a number of times, ¿ok? Eso sería otro time expression que podemos utilizar para este topic, ¿ok? A number of times, ¿ok? So, tomorrow we're going to see the last part, ¿ok? Mañana vamos a ver la última parte de este topic, ¿ok? Eh, que sería ya la, el, el tercer uso que le podemos dar a este tema. Sin embargo, ahora ya podemos realizar, no, creo que no lo podemos realizar, solo tenemos tres actividades por acá, así que nos vamos a quedar mañana, cuando les explique el tema de mañana, vamos a poder hacer el 5.12, all right, el 5.12, por el momento nos vamos a quedar con el 5.4, sin embargo, si usted quiere adelantarse, dele, ok, that's not a problem, Igual trate de avanzar un poco en, en el examen, ya que, como les decía al inicio, este día jueves terminamos con las clases, pero la plataforma se cierra el día viernes, ¿ok? Así que, eh, si vamos un poco atrasaditos, recuerde que ahí los puedo apoyar con cualquier tema que tienen por ahí o cualquier oración que no les está saliendo, ¿ok? That's not a problem. Eh, ahí me puede escribir por WhatsApp y yo con gusto le ayudo, ¿ok? Gracias. So, thank you so much, everyone. Have a good night and see you tomorrow. Okay? See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. 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 Good night.